Hi everyone, this is Shinatex and welcome to my channel. Ang ating tutorial po ngayon ay kung paano magbayad sa bills gamit ang GCash. Ano nga ba ang bills? Isa po siyang online app na kung saan pwede mo siyang magamit. Ang same lang siya sa credit card wherein you can buy now and pay later. And isa din sa mga feature niya yung parang pwede siya magpahiram ng pera. And ayun nga, pwede mo siyang bayaran in installments. Sa mga familiar na dito, alam na nila yung pasikot-sikot siya. Pero sa mga baguhan, tara, try natin. Kasi first time ko lang din na gamitin siya. Click naman po natin yung bills. Ayan. So, as you can see, ang aking limit ay 4,000 lang. Kinuha ko din yung buong 4,000. And, kapag i-scroll up natin siya, nakalagay dyan yung due dates natin. We're in July 15. So, click lang natin to. Mapupunta po tayo sa way ng pagbayad. Um, pwede siyang installment which is 736 or pwede mo rin siyang bayaran lahat yung 4,416 or pwede mo rin siyang bayaran halimbawa um, wala ka pang enough amount para mabayaran mo siya pwede mo siyang utay-utay yung din dito pili mo lang na pangatlo pay custom amount Ayan, tapos i-type mo lang dito yung amount na kung gusto mo. Piliin natin yung pay next installments. Which is 736. And then, click lang natin to pay now 736. So, marami po siyang payment channels na pwede natin gamitin. Ako, Gcash yung gagamitin ko. So, click natin yung e-wallet. Ayan. And, meron siyang convenience fee or service charge na 15 pesos and 68 cents. Kapag pemaya naman yung gagamitin mo, mas mababa which is 12 pesos and 36 cents. Kapag Shopee Pay naman, 12 and 36. Kapag Grab Pay, 15.68. Kailangan natin yung Gcash kasi Gcash yung ating gagamitin. And, pay now. Make sure na yung GCash natin ay may laman. Kailangan natin pala mag-login. And then, click lang yung next. Tapos, mag-send ng authentication code sa registered number natin. Ayan. Silipin natin yung code. Kapag natin mo na yung code, next lang. And then yung PIN. Then, next. And then, click na natin yung pay. 751 pesos and 68 cents. So, lumabas din po dyan. Yung your request is in process now. We will notify you via email once processing is finished. It may take up to 5 minutes. Okay. So, ayan. Refresh natin kung pumasok na yung payment. Hindi pa nag appear dito sa available balance. Pero kung i-click natin yung installment sa baba, nakalagay po dyan yung next na due date natin. Which is on August 1. Click po natin to. Diyan natin makikita yung schedule. So, ayan. Recorded na po yung ating payment na 751.68. So, nakalagay po dyan, paid na. Ayan. Ganun lang po siya guys. It's so easy. So, meron na lang po tayo remaining na 3,680. Ayan. Like tayo sa home. Hanggat hindi mo na paid yung amount na nahiram mo, magiging zero balance lang talaga siya. 
That's it for today guys. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. I hope meron kayong natutunan sa video nito. Bye everyone!